பார்க்குற கான்செப்ட் ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் ஓகே இப்போது டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா ஒரு கிளாஸ் அல்லது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து மோர் தென் ஒன் டேட்டா டைப் வந்து அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கக்கூடிய மோர் தென் ஒன் டேட்டா டைப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கோட்ஸ் யூஸ் இல்லாமல் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியான கோட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல நம்ம இந்த கான்செப்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ த டெம்ப்ளேட்ஸ் இஸ் எ நியூ கான்செப்ட் தட் அலோஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆர் கிளாஸ் to work on more than one data type at once without writing the different codes for different data types and uh, the parameter used during its uh, definition is of generic type and it can be replaced later by actual parameters okay so ipo namma vand parameters use pandrom lya அதில் இருக்கிறதுலாம் எப்படின்னா ஜெனரிக் டேட்டா டைப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அது வந்து ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் மூலயமா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் நோன் எஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஜெனரிக் ப்ரோக்ராமிங் ஆர் பேராமீட்டரைஸ்டு கிளாஸஸ் ஆர் பேராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூஸிங் டெம்ப்ளேட் வென் வி யூஸ் அ லார்ஜ் ப்ரோக்ராம் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் தி சைஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அண்ட் it uh, is used to, to reuse the code and it also saves the time and uh, increase the flexibility of a program okay ipo nama paathom dinna idu use pandrom the template abdingu bodu and different uh, data types ku nama different codings use panna porad illa okay ellathukku ore maadhiri en coding so apdi irukkum bodu code koraiyum time save aagum adhe samaye flexible ah irukku namakku and uh, it also used to create a family of classes or functions okay இப்போ கிளாஸஸாக இருக்கட்டும் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸை நம்ம ஒன்றா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும் போது இட் ஈஸ் யூஸ் டு கிரியேட் எ ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆர் கிளாஸஸ் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பார்த்தோன்னா மல்டிப்ளைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மல்டிப்ளை இப்படி மோர் நம்ம இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு டே டபுள் இந்த மாதிரி எந்த டேட்டா டைப்பில் எப்படி வேணாலும் வேல்யூஸ் இருக்கலாம் அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு இன்டீஜரே ஒரு ஃப்ளோட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை ஒரே ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரியான நேரத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேயா ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து நம்ம கேட்டகரி பிரிக்கும் போது டூ டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட் ஸோ லெட் சி அபவுட் கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கும் போது சிமிலர் கிளாஸஸில் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக உள்ளது இந்த கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் ஸோ திஸ் இஸ் அ சின்டாக்ஸ் ஃபார் கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிற கீவேர்ட் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் இந்த கிளாஸ் டி ஒன் கிளாஸ் டி டூ இங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா டெம்ப்ளேட் கிளாஸஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம சிங்கிளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்புள் கிளா டெம்ப்ளேட்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளாஸஸ் அண்ட் தென் பார்த்தோன்னா யூஸ்வலாக நம்ம கொடுக்க போகிற கிளாஸ் கீவேர்ட் கிளாஸ் நேம் இருக்கணும் அப்புறம் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ பட் அந்த கிளாஸுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு கொடுத்து அதில் டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வெக்டார் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸு வெக்டார் கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க டி அப்படிங்கிற இந்த டெம்ப்ளேட் கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வீன்னு சொல்லிட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க சைஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் ஓகே அண்ட் தென் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டார் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எம்ன்னு அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் அண்ட் தென் இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து டி அப்படிங்கிற அந்த கிளாஸ் டைப் வெக்டார் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா டி ஆப்ரேட்டர் ஸ்டார் அந்த இடத்துல என்னென்னா ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் நடக்குது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது நமக்கு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த மெத்தடோட மெயின் மெத்தட் இது தான் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இல்லை பார்த்தோன்னா எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அரை வேரியபிள் ஒயின் அரை வேரியபிள் அதுக்கு வந்து வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெக்டார் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணிக்கோ அந்த டெம்ப்ளேட் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கிளாஸுக்கு
V1.DisplayOff So, we will use the display method So, we will use the display method We will use the for loop We will print the array So, we will print the 1, 2, 3 We will print the 3 We will print the V2 We will print the V2 We will print the V2 So, we will print the V2 So, we will print the V2 அதை பிரின்ட் பண்டும். நேக்ஸ்ச் என்னருக்குனா, v1 star x v2 அப்படியங்கர்து பிரின்ட் பண்ணும் சொல்லிக்காங்க, சு அதியம் பிரின்ட் பண்ணியாத்து, அது எதோட வேல்யும் அங்கு பிரின்ட் பண்ணும், v1 star v2, அந்த ரெண்டி மல்டிப்பிலை பண்ணு பிரின்ட் பண்ணும். சு இந்த, actually இங்க star அப்படியுங்க மோது, Vocês Indonesia Next, இந்த மறு multiple parameters இங்கு எப்படி யூச் பண்டுது இங்கத்த பார்க்கலாம் so this is the example இதல பார்த்தும் அப்படி இன்னா நமக்கு test அப்படின் சொல்டு ஒரு class குடுத்திருக்காங்க and then templateல் என்ன குடுத்திருக்காங்க t1 அப்படின் ஒன்று template class t2 சொல்டு ஒரு template class t1 கு ஏனு t2 கு b அப்படின் சொல்டு object create பண்ணிருக்காங்க and then test அப்படின் கிரேட் பண்ணி அது arguments ஆ பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அல்லை X கு வந்து A வாசையின் பண்ணிரோம் Y வந்து B காசையின் பண்ணிரோம் அண்டின் பாத்தோம் அப்படின்னா Blue பிராக்கேட்டில் 1.23 கமா 123 இருக்கா இப்பு இது test அப்படியுங்கும் போது நமக்கு என்னனா இங்கே வந்துரும் அல்ல வந்து A கு வந்து இந்த test 1.23 இங்கருதும் B கு வந்து 123 இங்கது அசை நாய்டும் அந்தில் எனக்கு test 1.show of method குடுத்திருக்காங்களா அங்க வரும் போது நமக்கு அந்த எத்தில் print ஆகும் சேவுடில் என்ன 1.23 Indonesia 
ஒரு மெத்தடு அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்குமெண்ட் டைப் வந்து டீல இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு ஸோ டீ கொடுத்து ஒரு ரெஃபரன்ஸாக அதில் கொடுத்துட்றோம் ஸோ ஆம்பரசன் எக்ஸ் ஆம்பரசன் ஒய் ஓகே ஸோ ரெஃபரன்ஸாக இந்த கொடுத்துட்டோம் அதை யூஸ் பண்ணி வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்வாப்பிங் ப்ராசஸ் வந்து அது பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து இங்கே கொடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இதுலேயே என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மல்டிப்பிள் பேராமீட்டர்ஸை இங்கேயே நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அது இப்போ மல்டிப்பிள் பேராமீட்டர்ஸ்ங்கும் போது நமக்கு வந்து மல்டிப்பிள் டெம்ப்ளேட் கிளாஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ அப்போ அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால் மல்டிப்பிள் பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு அங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கமா ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மகிட்ட என்னென்னா டி ஒன் டி டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் இருக்குது டிஸ்பிளே மெத்தடில் டி ஒனுக்கு எக்ஸ்னும் டி டூக்கு ஒய்னு சொல்லி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அதில் டிஸ்பிளே மெத்தடில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்ஸு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஒய் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ மெயின் மெத்தடில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது காலிங் ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட் வித் இன்டீஜர் அண்ட் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் டைப் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவுட்புட்டில் பாருங்கள் நமக்கு அந்த லைன் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேயில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் அப்புறம் இசிஜி ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்டீஜர் ஒன்று கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் ஒன்று ஓகேயா ஸோ இப்போ டிஸ்பிளேங்கும் போது மேலே நமக்கு ப்ராசஸ் போகும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வென் எவர் திஸ் கால் அக்கர்ஸ் இட் மூவ் ஆன்ஸ் டு தி திஸ் மெத்தட் ஓகே மிஸ் திஸ் மெத்தட் டெஃபினேஷன் ஸோ ஹியர் டூ தௌசண்ட் இஸ் அசைன் டு எக்ஸ் அண்ட் இசிஜி இஸ் அசைன் டு ஒய் விச் இஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸு ஒய் ரெண்டுமே வந்து ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு உள்ளது என்னென்னா அடுத்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அடுத்த டிஸ்பிளே மெத்தட் இருக்குது அடுத்த டிஸ்பிளே மெத்தட் கால் பண்ணுவோம் நமக்கு எங்கே போகும் ஃபங்க்ஷன் கால் இங்கே தான் போகும் ஸோ அங்கே வந்து டி ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எக்ஸுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் டூவும் ஒய்க்கு வந்து டூ ஒன் டூவும் அசைன் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ அவுட்புட்டில் பாருங்கள் நமக்கு அது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சா டூ தௌசண்ட் இசிஜினும் அடுத்தது வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ ஒன் டூன்னு ஸோ திஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட் ஓகே ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபங்க்ஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது டிஸ்பிளேங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனு ஓகே அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிங்கிள் பேராமீட்டரோ அல்லது மல்டிபிள் பேராமீட்டர்ஸோ யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவர்லோடிங் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த டெம்ப்ளேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஓவர்லோடிங் அதே நம்மளால் பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்கான என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு ஈக்குவலாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டெம்ப்ளேட் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அந்த கால் பண்ணுறோம் இல்லை கால் பண்ணுறது ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஓவர்லோடிங்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஆஃப் ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷனுக்கு அது மேட்ச் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அந்த காலை வந்து நம்ம அந்த டெம்ப்ளேட் ஃபங்க்ஷனுக்கு அசைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஹெட்ரு ஃபைல்ஸு நேம் ஸ்பேஸ்லாம் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு ஓகே டெம்ப்ளேட் கிளாஸ் வந்து டீன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கிரியேட்டும் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மெயின் மெத்தடுக்கு போக போகிறோம் ஸோ மெயின் மெத்தில் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டிஸ்பிளே ஆஃப் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கமா டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டிஸ்பிளே ஆஃப் சீன் சொல்லிட்டு எல்லாமே டிஸ்பிளே மெத்தட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வரும்போது நமக்கு டிஸ்பிளே மெத்தட் இங்கே இருக்கு இல்லையா டிஸ்பிளே டி எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த இடத்துல என்ன பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த பேராமீட்டர்ஸ் அசைன் ஆகும் அதாவது சிங்கிளாக கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே இங்கே வந்து வரும் ஓகே ஸோ இப்போ வரும்போது ஓவர்லோடட் டெம்ப்ளேட் டிஸ்பிளே ஒன் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் இதோட ஒர்க்கு சரியா அதுவே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டே கிளாஸ் டி கிளாஸ் டி ஒன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் அதாவது மல்டிபிள் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கோம் ஃபங்க்ஷன்லேயும் மல்டிபிள் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே ஓவரோட டெம்ப்ளேட் டிஸ்பிளேனு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேல்ய
நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டிஸ்பிளே ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கமா டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் சார் இங்கே வந்து ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெண்டுங்கும் போது நமக்கு இந்த மெத்தடில் வந்து ஓவரலோட டெம்ப்ளேட் டிஸ்பிளே டூ அப்படின்னு கொடுத்து இந்த ஹண்ட்ரடையும் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரையும் பிரிண்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஆஃப் சி சிங்கும் போது கேரக்டர் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து அதுவும் எங்கேனா இங்கே தான் வரும் ஸோ இங்கே என்ன ஓவரலோட டெம்ப்ளேட் டிஸ்பிளே ஒன்றையும் கொடுத்து அதை பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த அவுட்புட்டில் பாருங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரியே வந்து எல்லாமே பிரிண்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஓவர்லோடிங் வந்து டெம்ப்ளேட் ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஓவர்லோடிங் அப்படிங்கும்போது சேம் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு பேராமீட்டர் நம்ம பாஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து என்னென்னா ஒரு வேறு ஆப் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் ஓகே ஒரே மெத்தட் தான் ஓகே பட் அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னென்னா மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட் ஓகே ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கும்போது அதுக்கான சின்டாக்ஸ் கொடுக்கலாம் டெம்ப்ளேட் கிளா கொடுத்தாச்சு கிளாஸ் டே வந்து கொடுக்குறோம் அந்த இடத்துல என்னென்னா ரிட்டன் டைப்பு கிளாஸ் நேமு கிளாஸ் நேம் கொடுத்து அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே அந்த டீ அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்து ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட்டாக பாஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம இங்கே ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மூலயமா அக்சஸ் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இப்போ இதோட கான்செப்டு இப்போ இங்கே மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு என்னென்னா இந்த ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டாக கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மெத்தட் நேமை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் கால்க்கும் டெம்ப்ளேட் அது சாரி ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட்டுக்கும் இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான டிஃப்ரென்ஸு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட்ஸு ஓகே நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது இல்லை வந்து எந்த டைப் டேட்டா டைப்பு இது தான் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ஓகே அதாவது ஸ்ட்ரிங்கு ஃபங்க்ஷன் நேம் கான்ஸ்டன்ஸு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு பில்டிங் டைப்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஆர்குமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்டு கிளாஸ் கொடு மட்டும் இல்லை நார்மலாக ஒரு வேரியபிளையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அரையை வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுத்து நம்ம வந்து அதுக்கான சைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளையும் கொடுத்துருக்கோம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் சரியா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கம்பைல் பண்ணும்போது அது அப்போவே வந்து என்ன பண்ணோம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ப்ராசஸ்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணோம் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் நான் டைப் டெம்ப்ளேட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் இன் ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்